नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अशिम कृतुनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए के सक्सेस में दोस्तों आज हम रेशो के पार्ट एट लेके आए हैं और आज हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि आय का अनुपात दिया होता है खर्च का अनुपात दिया होता है और उनके बचत का अनुपात दिया रहता है तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आय खर्च और बचत तीनों चीज दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन जो शुरू से अंत तक है अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा और यदि आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं तभी ये समझने में थोड़ा आपको आसानी होगा यदि आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं दोस्तों तो आप पार्ट वन से देखिए स्टेप बाय स्टेप तो फिर आपका क्या होगा बेस मजबूत हो जाएगा और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह दोस्तों आप लोगों को वीडियो मिलेंगे जिसमें कि मैं नए नए तरीके बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान होगा और शॉर्ट तरीका होगा जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही टाइम बचा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अब जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया क्या ए तथा बी के आय का अनुपात ठीक है ए और बी के आय का अनुपात आय का अनुपात कितना दिया है दोस्तों फाइव अनुपात है फोर ये दिया है आय का तथा उनके खर्च अब खर्च कितना दिया है दोस्तों खर्च का अनुपात दिया है तीन अनुपात है दो यदि वर्ष के अंत में कितना रुपए बच रहा है सोलह सौ रुपए बचाता है तो ये की आय क्या है ये निकालना तो सिंपल सा है दोस्तों जैसे कि देखिए हम यदि माने की ए की अर्निंग कितना है ये कमाता है सौ ठीक है ये कमाता है सौ रुपए और खर्च कितना है अस्सी रुपए खर्च अस्सी रुपए है तो बचत कितना होगा हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं जो आता है वो क्या होता है बचत मतलब बीस रुपए इसका बचत है तो हम यहाँ पे क्या दिया है यूनिट मानते हैं जब भी अनुपात दिया है हमने यूनिट कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो यहाँ पे क्या है पांच यूनिट चार यूनिट मतलब सिंपल सा है ये की जो अर्निंग है ये क्या है आय है और ये क्या है इसका खर्च है तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा बचत होगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए एक चीज क्या बोल रहा है कि दो प्रत्येक की बचत कितना है 1600 अब इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं हम कितना है इसके बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों दो का डिफरेंस है और इसके बीच में कितना है दो का डिफरेंस है दोनों क्या है बराबर है दोनों का ही 1600 है तो ये जो अंतर आ रहा है यहां से यहां तक मतलब आय और खर्च के बीच का जो आय में यदि खर्च घटा देंगे जो अंतर आएगा वो क्या होगा बचत मतलब दो यूनिट क्या है यहाँ पे टू यूनिट बचत तो ये जो बचत आ रहा है दोस्तों ये क्या आना चाहिए ये जो, ये जो यूनिट है इस केस में तो क्या है 1600 दिया है तो क्या है दोनों का बराबर आना चाहिए यदि मान लीजिए एक का 1600 होता और दूसरे का कुछ और होता तो जो यूनिट है वो क्या होता अलग अलग होता वो उस हिसाब से हमें करना पड़ता बैलेंस करना पड़ता बट यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्या है इसका अंतर कितना है दो यूनिट मतलब दो यूनिट क्या है बचत है और दो यूनिट इसके बराबर है दोस्तों सोलह रुपए के बराबर तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दो अठे सोलह आठ सौ रुपए एक यूनिट बराबर आठ सौ रुपए और यहाँ पे क्या पूछा था ए की आय ज्ञात करें ए की आय कितना है दोस्तों फाइव यूनिट ए की आय क्या हो जाएगा फाइव यूनिट और एक यूनिट बराबर आठ सौ तो पांच यूनिट बराबर फाइव इंटू आठ सौ तो आठ पंजे चालीस तो कितना हो जाएगा चार हजार रुपए क्या हो जाएगा बचत हो जाए सॉरी चार हजार रुपए क्या होगा दोस्तों ए की आय इनकम मतलब उसकी आय कितना होगा चार हजार उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा मैं कई बार बोल चुका हूं मैं जो अभी तक पढ़ा रहा हूं उसका आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे रिवीजन करते समय बहुत ही काम आएगा चलिए अब इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है देखिए सीता और ये जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का है सीता और गीता की आय का अनुपात सीता और गीता की आय का अनुपात दिया है आय का अनुपात दिया है थ्री अनुपात टू तथा उनके खर्च और खर्च जो है खर्च का अनुपात दिया है फाइव अनुपात थ्री आप क्या बोल रहा है यदि प्रत्येक की बचत हजार रुपए हो ठीक है अब प्रत्येक की बचत मतलब क्या है इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर यहाँ पे क्या दिया है यूनिट में दिया है रुपए में नहीं दिया है तो इसके बीच का अंतर कितना है यहाँ पे एक यूनिट का अंतर है और यहाँ पे भी कितने का अंतर है दोस्तों यहाँ पे तीन और दो होने पर पांच अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों ये जो यूनिट इसके बीच का जो अंतर है वो सेम नहीं है ठीक है इसको हमें बराबर करना पड़ेगा या तो दो यूनिट होना चाहिए इन दोनों में अंतर मतलब इसके बीच यदि दो यूनिट का अंतर आ रहा है इसके बीच में भी दो यूनिट का अंतर आ रहा है आना चाहिए क्यों क्योंकि दोस्तों दोनों का कितना है हजार रुपए दोनों बचा रहे हैं तो दोनों क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको देखना है कि इन दोनों में से किसमें गुना करे कि बराबर आ जाए यदि इसमें गुना करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा उसमें हमें गुना नहीं करना है तो हम क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे इसके और एक गुना करते हैं कितने का और हमने जो अनुपात का बेसिक देखा था उसमें हमने देखा था कि दोनों तरफ 
एक ही चीज से गुना कर सकते हैं या फिर एक ही चीज से भाग दे सकते हैं अब यहाँ पे क्या थी यदि हम दो का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा दो तिया छ और दो दूनी चार मतलब छह अनुपात चार आ जाएगा और इधर कितना पांच अनुपात तीन ही रहने तो तीन और इसमें कितने का डिफरेंस है एक यूनिट का डिफरेंस आ गया तो पांच और छह एक यूनिट का डिफरेंस आ गया मतलब और हमारा क्या हो गया ये बैलेंस हो गया अब बैलेंस हो गया तो एक यूनिट बराबर कितना है उसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया एक यूनिट और एक यूनिट बराबर कितना है हमारा दोस्तों हजार रुपए एक यूनिट बराबर हजार रुपए एक यूनिट बराबर हजार रुपए और यहाँ पे क्या पूछा था सीता की आय अब कौन सा हमें लेना है दोस्तों आय का अनुपात ये था थ्री अनुपात टू लेकिन जब हमने बैलेंस किया उसका अनुपात क्या हो गया सिक्स अनुपात फोर हो गया सिक्स रेशो फोर हो गया तो हमें कौन सा लेना है जब बैलेंस करने के बाद जो आता है वो लेना है ठीक है पहले वाले वीडियो यदि आप लोगों ने देखा है दोस्तों उसमें भी मैंने बताया है ये चीज जो बैलेंस करने के बाद आता है उसको हमें लेना है तो कितना हो जाएगा सीता का पूछा है सीता की आय तो सीता की आय कितना है सिक्स यूनिट तो इसमें क्या करेंगे सीता की आय इक्वल टू सिक्स यूनिट है तो एक यूनिट बराबर हजार रुपए तो छह यूनिट बराबर कितना हो जाएगा सिक्स इंटू हजार तो कितना हो जाएगा छह हजार रुपए तो सीता की आय कितना हो जाएगा छह हजार रुपए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है और इस टाइप का थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको बट ये टफ नहीं है बहुत ही आसान है आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ए और बी के आय का अनुपात ठीक है ए अनुपाते बी इनके आय का अनुपात दिया है दोस्तों कितना दिया है दो अनुपात एक दो अनुपात एक दिया है इनके आय का अनुपात और क्या बोल रहा है और इनके खर्च का अनुपात कितना दिया है पांच अनुपात खर्च का अनुपात दिया है फाइव रेशो थ्री और क्या बोल रहा है यहां पे देखिए दोस्तों इनके बचत का अनुपात जो दिया है तो कुल बचत कितना हो जाएगा कुल बचत इक्वल टू क्या हो जाएगा चार और एक चार प्लस एक इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव यूनिट ये क्या है बचत है लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है ए का कितना है फोर और बी का कितना है एक तो मतलब इसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए एक यूनिट आना चाहिए और इसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए चार यूनिट आना चाहिए ठीक है मतलब हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा हमें इन दोनों में कुछ ऐसे चीज का मल्टीप्लाई करना है ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए चार आ जाए और इन दोनों का अंतर कितना आ जाए एक आ जाए तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टफ लगे लेकिन आप यदि धीरे धीरे करेंगे देखिए दो चार संख्या मतलब छोटे संख्या तीन चार पांच छह सात से गुना करेंगे तो आ जाएगा वैसे ज्यादा टफ नहीं होगा आपको देखते ही पता चल जाएगा ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है इनको बैलेंस करना है तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें सात का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाले में आय में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सात दूनी चौदह मल्टीप्लाई वाय वन वन भी वन में भी सात का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सात हो जाएगा अब जो नीचे वाला है क्योंकि अब भी इन दोनों में जो है अंतर वो सेम नहीं आ रहा तो नीचे वाले में हम क्या करें दो का भी मल्टीप्लाई कर दे दो पंजे दस और दो तिया छह इसमें हमने दो का मल्टीप्लाई किया और इसमें कितना सात का मल्टीप्लाई किया ठीक है अब देखिए इसके बीच अंतर कितना आ गया एक यूनिट का अंतर आ गया और इसके बीच कितना आ गया चार यूनिट का अंतर आ गया तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस बन गया अब हम जब भी ए और बी की मासिक आय निकालेंगे यहां पे क्या बोला था प्रत्येक की कुल मासिक आय क्या है वो ज्ञात करना है तो हम इस इस अनुपात में निकालेंगे बैलेंस करने के बाद वाला जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे दोस्तों टोटल बचत कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे पांच यूनिट और पांच यूनिट किसके बराबर है पांच यूनिट बराबर यहाँ पे देखिए यदि ए तथा B की मासिक बचत मतलब दोनों को मिला के बचत बोल रहा है और दोनों को मिला के कितना बचत हो रहा है पांच यूनिट तो पांच यूनिट बराबर कितना है पांच हजार पांच यूनिट बराबर पांच हजार तो रुपए एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा एक हजार रुपए एक यूनिट बराबर एक हजार रुपए अब हमें किसका निकालने के लिए बोला था दोनों का मासिक आय निकालने के लिए बोला था तो दोनों का मासिक आय क्या है चौदह अनुपात सात है तो ए का कितना हो जाएगा मासिक आय चौदह यूनिट है तो चौदह इंटू कितना हो जाएगा चौदह हजार और बी का कितना है मासिक आय सॉरी बी का कितना है सात है तो बी का कितना हो जाएगा सेवन इंटू हजार कितना हो जाएगा सात हजार तो इस तरह से क्या आ गया दोनों की मासिक आय आ गया उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप से करना है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है मोहन और रोहन का आय का अनुपात मोहन और रोहन के आय का अनुपात दिया है आठ अनुपात पांच तथा खर्च खर्च कितना दिया है 
खर्च का अनुपात दिया है तीन अनुपाते दो अब यहाँ पे क्या बोला यदि मोहन का बचत कितना है मोहन का बचत दिया है तीन हजार रुपए और रोहन का बचत कितना दिया है पंद्रह सौ रुपए तो दोस्तों इसका रेशो निकाल सकते हैं बचत का रेशो तो कितना हो जाएगा इसको और छोटा कर देंगे हम तो रेशो में आ जाएगा कितना है तो ये कितना हो जाएगा दो अनुपात ए ठीक है ये क्या हो गया इनके बचत का रेशो अब बचत का रेशो आ गया तो मोहन का जो अंतर आना चाहिए आय और इसके बीच में खर्च के बीच में वो कितना आना चाहिए दो यूनिट आना चाहिए और जो रोहन है उसका कितना आना चाहिए एक यूनिट आना चाहिए और इधर दो यूनिट का अंतर आना चाहिए ठीक है तो अभी क्या है ये दो, दोनों बैलेंस नहीं है तो किसी एक में हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अब जैसे इसमें खर्च में मैं क्या करता हूं दो का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दो तिया छ और दो दूनी चार हो गया अब देखिए इसके बीच अंतर कितना है छ और दो होने पर आठ और पांच और इतने चार और एक होने पर पांच तो यहाँ पे क्या आ गया एक यूनिट का डिफरेंस और यहाँ पे दो यूनिट का डिफरेंस जो क्या है ये जो आ रहा है ये क्या है सेविंग का अनुपात तो दो अनुपात एक आ रहा है और डिफरेंस भी उतना ही आ रहा है मतलब क्या है अब हमारा ये बैलेंस बन गया अब क्या बोला है तो दोनों का खर्च निकालना है ठीक है अब खर्च निकालने के लिए क्या निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए एक यूनिट एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा एक यूनिट बराबर कितना है पंद्रह एक यूनिट बराबर पंद्रह सो या फिर आप चाहे इधर दो यूनिट बराबर तीन हजार करेंगे तो एक यूनिट बराबर पंद्रह सौ ही रुपए आ जाएगा तो एक यूनिट बराबर पंद्रह सौ आ गया अब क्या बोला था यहाँ पे तो दोनों की खर्च ज्ञात करें तो खर्च कौन सा है दोस्तों ये वाला खर्च है जो बैलेंस करने के बाद आया है तो मोहन का खर्च कितना हो जाएगा सिक्स यूनिट तो छ यूनिट मोहन का है तो एक यूनिट बराबर पंद्रह तो कितना हो जाएगा पंद्रह सो इन टू तो पंद्रह छन नब्बे तो कितना हो जाएगा पंद्रह छन नब्बे मतलब नौ हजार रुपए और इसी तरह रोहन का कितना हो जाएगा चार यूनिट है तो पंद्रह सो एक यूनिट बराबर पंद्रह सो है तो चार यूनिट बराबर पंद्रह सो इंटू चार हो जाएगा पंद्रह तीन पैतालीस पंद्रह छो साठ तो ये छह हजार हो जाएगा तो उनके खर्च कितना हो जाएगा मोहन का नौ हजार और रोहन का छह उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा होगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब दोस्तों एक पांचवा क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है देखिए दो व्यक्ति के आय का अनुपात दिया है आय का अनुपात दिया है दोस्तों यहाँ पे सात अनुपात चार और जो उनके खर्च का अनुपात दिया है खर्च का अनुपात दिया है दो अनुपात एक और इनके जो बचत है दोस्तों बचत का अनुपात हम निकाल लेते हैं बचत कितना है पचहत्तर और पांच हजार तो इसको और छोटा कर लेते हैं हम अब पांच एकम पांच छ सात पचम पच्चीस पांच दहम पचास पांच तिया पंद्रह पांच दूनी दस तो ये तीन अनुपात दो आ गया अब इसके बीच में डिफरेंस देखिए चार और तीन इसके बीच में एक और कितने होने पे चार होगा तीन और दो और कितने होने पे सात होगा चार तो डिफरेंस क्या हो अभी सेम नहीं है ठीक है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा और हमें इतना लाना है ठीक है तीन अनुपात दो तो यहाँ पे दोस्तों हम इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई कर सकते थे तीन का मल्टीप्लाई कर दे तीन तीन नौ और तीन दो नौ अनुपात मतलब क्या है दोस्तों जब भी अनुपात दिया रहे दोनों में हम समान संख्या का गुना कर सकते हैं तो हम इसमें क्या किया दोस्तों तीन का मल्टीप्लाई कर दिया तो नौ अनुपात छह हो गया अब इसको फिर से काटेंगे तो इतना ही आ जाएगा तीन अनुपात दो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम बैलेंस बना सके ठीक है दोस्तों तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इस टाइप इस टाइप से करने से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कैसे करेंगे थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आएगा कि कैसे करना है अब नौ इस इन दोनों के बीच में नौ लाना है और इन दोनों के बीच में कितना लाना है छह लाना है डिफरेंस ठीक है तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले में दोस्तों तीन का मल्टीप्लाई कर देते तो सात या इक्कीस और तीन चौक बारह और इसमें क्या करते हैं दोस्तों छह का मल्टीप्लाई यदि कर दे छह दूनी बारह और छह कप छ अब देखिए अंतर देखिए कितना आ गया यहाँ पे नौ अंतर आ गया और इसके बीच में कितना आ गया छ अंतर आ गया ठीक है मतलब क्या हो गया हमारा अभी बैलेंस हो गया है और यहाँ पे दोस्तों ये जो छह यूनिट है तो छह यूनिट बराबर क्या होगा हमारा पांच हजार और नौ यूनिट बराबर कितना हो जाएगा पचहत्तर सो समझ में आया दोस्तों कैसे करना है छह यूनिट बराबर पांच हजार और नौ यूनिट बराबर कितना हो जाएगा पचहत्तर सो तो हम क्या करते हैं छह यूनिट बराबर कितना है पांच तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा छ से इसको भाग देते हैं छह सात बयालीस छह आठ अड़तालीस बीस आएगा छह त्रिक अठारह उन्नीस बीस तो ये क्या बटे में आ रहा है तो इसको हम अभी पूरा भाग नहीं देते तो एक यूनिट बराबर हम क्या कर लेते हैं 
पांच हजार भागे छह कर देते हैं ठीक है कोई दिक्कत है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अब ये क्या आ गया ये की यूनिट आ गया अब यहाँ पे क्या पूछा था दोनों व्यक्तियों के आय में अंतर और दोनों व्यक्ति का आय कौन सा होगा जो बैलेंस करने के बाद आया तो हमारा क्या आया ये वाला आया बैलेंस करने के बाद तो हमारा यहाँ दोनों सॉरी ये क्या है खर्च था आय क्या है ये है तो बारह सॉरी इक्कीस और माइनस बारह करेंगे तो इक्कीस यूनिट माइनस बारह यूनिट तो कितना हो जाएगा आठ और एक नौ यूनिट का डिफरेंस है मतलब दोनों के आय में कितना डिफरेंस है नौ यूनिट का डिफरेंस है ठीक है तो एक यूनिट बराबर पांच हजार बटे छह तो नौ यूनिट बराबर कितना हो जाएगा पांच हजार बटे छ इंटू नाइन हो जाएगा तो तीन दूनी छ और तीन तिया नौ दो से काटेंगे दो दूनी चार एक आया दो पंजे दस जीरो जीरो और इसको फिर तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा पचहत्तर सो तो ये जो आया है पचहत्तर सो ये क्या आया है दोस्तों डिफरेंस आया है इनके आय में पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों लाइक करिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहे मस्त रहे जय हिंद जय भारत